Hello everyone. Welcome back to the lecture series of optical communication. So uh, we are on the topic seven, that is the laser optical sources laser. And in the past lectures, we have studied about various concepts behind the operation of lasers, and especially in the last lecture, we have we have learned about the rate equation of laser. In this lecture, we are going to start semiconductor injection lasers, semiconductor injection lasers, and we will read about its proper efficiency and frequency spectrum. So, before start about this topic, I want you to let the things what we have read in the previous lectures like the absorption emission of radiation population inversion optical feedback and laser oscillation laser diode modes and threshold conditions to ye wo sari basic concepts hain jo maine pichle char lectures mein aapko bataye the aur main fir se kahunga ki jo ild jo hum aaj injection laser lasers start karne ja rahe hain us lasers ke andar यही सारे फिनोमिना काम आ रहे हैं एंड इन माय वर्ड्स इफ मुझसे कोई पूछे तो मैं मुझे ऐसा लग मैं ऐसा बोलूंगा कि ये सारी चीजें इन्हीं बातों का रिपीटेशन है इसीलिए मैंने वो लेक्चर्स बनाए थे और उन लेक्चर्स को अगर ध्यान से पढ़े तो ये एक केवल एक टॉपिक ही रह जाएगा कंसेप्ट तो हमारे पहले हम पढ़ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं सेमी इंजेक्शन लेजर्स तो मैं स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो इसको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इवन यू आल्सो थिंक दैट कि ये हम दोबारे ही पढ़ रहे हैं ठीक तो सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर उनको हम शॉर्ट में आईएलडी भी बोलते हैं आईएलडी इज द इंजेक्शन लेजर डायोड्स इंजेक्शन लेजर डायोड्स इनको बोला जाता है ऑब्वियसली जितने भी हमारी लेजर्स हैं वहां पर कौन सा एमिशन होता है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्टेड कैरियर्स हम कैरियर को इंजेक्ट करते हैं एट द जंक्शन जो हमने लेजर्स के बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था तो ये इस पर्टिकुलर मेथड की वजह से हम स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव कर पाते थे तो जो हमने एमिशन वाले फर्स्ट पॉइंट में इस चीज को हमने पढ़ा था और हमें हमने वहां पर एक कैविटी क्रिएट की थी तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है क्योंकि हम लेजर पढ़ रहे हैं और लेजर का पार्ट है आईएलडी तो कंसेप्ट्स आर द सेम ऑफ द लेजर सो देर विल बी एन ऑप्टिकल कैविटी जहां पर हम अपने सिग्नल को जो फोटॉन्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर फीडबैक पाथ प्रोवाइड करते हैं एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड द फेबरेपेर कैविटी और वहां से हम अब उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो इस तरीके के हम डिवाइस को जो सेमीकंडक्टर्स के बने हुए हैं उनको हम सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर्स बोलते हैं और शॉर्ट में हम उसको आईएलडी भी बोलते हैं ओके okay, और सिंपली इंजेक्शन लेजर्स भी इनको कहा जाता है इनकी एडवांटेज ये है जो पहले हमारे लेजर्स होती हैं वो हमारी लिक्विड लेजर और गैशियस लेजर बट सेमी में बहुत ही रिलायबल है इनकी रेडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है काफ़ी ज़्यादा रेडियंस और इनकी लाइन विथ काफी कम होती है लाइन विथ मैं आपको याद दिला दूं जब हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उसमें एफएसआर निकाला था उस एफएसआर की जो विथ है वो काफी कम होती है दैट मींस वी कैन वर्क इन द सिंगल मोड दैट मींस द कोहरेंट सोर्स के लिए बहुत फेवरेबल होती है मॉड्यूलेशन केपेबिलिटीज इसके अंदर बहुत अच्छी रहती है रिलेटिव टेम्परल कोहरेंस जो है हाइड्रोडाइन अगर हम हाई कैपेसिटी सिस्टम में जाते हैं सिंगल मोड ऑपरेशन में तो इसको हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल कोहरेंस भी अच्छी होती है जिससे हमें फोकस्ड आउटपुट मतलब एक फोकस्ड आउट लाइट आउटपुट हमें मिलती है तो ये कुछ उसकी एडवांटेजेस हैं हमारे और अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो बिल्कुल वही है एक नॉर्मल सोमेटिक डायग्राम फॉर गैलिलियम आर्सेनाइट होमोजंक्शन आईएलडी के लिए लिए देखें तो एन टाइप ऑफ जी एस एंड पी टाइप ऑफ गैलियम आर्सेनाइट यहाँ पर दिखाया है कि एक मिरर है ये फेब्रेपेरोड कैविटी है हाई इंटेंसिटी जो है इसकी हम आउटपुट हमें मिल जाती है और ये ओमिक कॉन्टेक्ट्स तो बीच का जंक्शन है यहाँ पर दो चीज यहाँ पर है एक तो जंक्शन फॉर्म हुआ है और इसी को ही हम एक्टिव रीजन कहेंगे और यहीं से ही हमारी लाइट क्या होगी आउटपुट होगी 
यहीं से ही हमारी लाइट क्या हो रही है आउटपुट हो रही है एंड दीज आर द क्रिस्टल मिरर्स ठीक टू मेक द कैविटी फॉर द फीडबैक एंड एम्पलीफिकेशन तो ये पूरा प्रोसेस वही है जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसको हमने एक सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके पीछे और ये जो कंसेप्ट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं या फिर सिलेबस नहीं और जनरली आप आई पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर आएंगी वो है हमारी सबसे पहले एफिशिएंसी उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर एंड रेडिएशन पैटर्न सिंगल मोड ऑपरेशन मॉड्यूलेशन एंड लाइट वेट तो ये सारी चीज़ें हमें आई के अंदर पढ़नी हैं और मैं फिर से याद दिलाऊंगा जो हमारे बेसिक्स कंसेप्ट के तीन पार्ट है वन टू थ्री यहाँ पे ये हमें इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इसमें यूटिलाइज होंगी यूटिलाइज नहीं एक्चुअली वी आर रिपीटिंग दोज थिंग्स ओके बट रिस्पेक्ट क्या है उसका हमारा जो है अब हम आई पढ़ रहे हैं नॉट ओनली द लेजर्स इट्स ओनली द आई एल टी नो सो लेट एस कम ऑन द फर्स्ट टॉपिक दैट द एफिशिएंसी एफिशिएंसी आपने लेजर की भी मैं आपको याद दिला दूँ क्वांटम एफिशिएंसी एक्सटर्नल इंटरनल सेम लाइक दैट सो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ एफिशिएंसी टर्म एफिशिएंसी टर्म्स व्हाट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन आईएलडी इंजेक्शन लेजर डायोड और इंजेक्शन लेजर्स तो सबसे पहला क्वांटम एफिशिएंसी क्वांटम एफिशिएंसी और एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी इसको हम नीटा डी से डिनोट करते हैं बेसिकली इट इज द डिफरेंशियल टाइप ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी एंड विच इज द रेशो ऑफ इंक्रीज यू आप यहाँ ये चीज का ध्यान रखिए अगर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ताकि यहाँ इंक्रीज इन फोटोन आउटपुट आउटपुट के फोटोन का इंक्रीमेंट मतलब इट्स रेट ऑफ चेंज यहाँ पर देखा जा रहा है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की कितने आपने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया और कितना आपका आउटपुट फोटोन्स मिले ये नॉट द टोटल क्वांटिटी द रेट ऑफ चेंज दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय नीटा डी द डिफरेंशियल गेन एंड दैट थिंग इज अगर हम फॉर्मूले में देखें तो डी पी ई बाय एच एफ एच एफ यहाँ पर रेट हमारे फोटोन्स हैं पी ई ऑप्टिकल पावर एमिटेड है जो हमें डिवाइस से मिल रही है तो रेट चेंज लिया उसके फोटॉन्स के इक्विलेंटली तो यहाँ पर ये डी पी ई बाई डी आई जो इंजेक्शन करंट हम यहाँ पर ले रहे हैं और हमारे कितना ऑप्टिकल पावर आउटपुट पे आ रहा है और साथ में इसके साथ एक बैलेंस करता है जो है हमारा बैंड गैप क्योंकि बैंड गैप पर हमारे ये क्या माने कि जो हमारी एनर्जी है वो लॉस हो रही है तो उसको यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है एक कंटिन्यूस वेव सेमीकंडक्टर लेजर की ये डिफरेंशियल एफिशिएंसी अराउंड या एक्सटर्नल क्वांटम के एफिशिएंसी एफिशिएंसी अराउंड 40 टू 60 परसेंट एक टिपिकल वैल्यू होती है सेकंड एफिशिएंसी की डेफिनेशन है हमारी इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस इन लेजर कैविटी ये वो है कि एक तो हम अभी देख रहे थे ओवरऑल कि कितना हमने करंट दिया डिफरेंशियल फॉर्म में और कितना आउटपुट हमें लाइट मिली बेसिकली बाहर बट इंटरनली इंटरनली हमने कितना उसको नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंटरनली मतलब कैविटी के अंदर कितने बने और कितने हमने उसके अंदर इंजेक्ट करे थे हो सकता है यहाँ पर एक्स थे बीच में लॉस हो गए यहाँ वाई गए और वाई के करस्पॉन्डिंगली यहाँ जेड आए और जेड के यहाँ पर के आए ये 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 चीज़ें इक्वल ना हो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को हमने लिया है तो ये कैविटी के अंदर के लिए इसको एफिशिएंसी को लिया है और इंटरनल एफिशिएंसी इसको नाम दिया है तो नीटा आई जो टिपिकली फॉर आईएलडीज इट इज बहुत हाई होती है 50 टू 100 परसेंट तक ये एफिशिएंसी होती है सो इफ वी आल्सो हैविंग अ रिलेशन बिटवीन नीटा डी एंड नीटा आई विच इज इक्वल्स टू नीटा आई वन अपॉन वन प्लस टू एल्फा बार एल्फा बार आपको याद होगा ओवरऑल लॉस हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था एल इज द लेंथ ऑफ कैविटी आर वन आर टू इज द मिरर के जो रिफ्लेक्टिविटीज हैं वो और इस यही फॉर्मूला हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था जिसके अंदर हमने निकाला था जी टी एच याद होगा आपको तो जी टी एच निकालते समय हमने ध्यान रखा था कि लॉस और गेन जब बराबर हो जाएंगे तभी हमारी डाइट इमिट हो पाएगी तो वही चीज ध्यान रखते हुए यहाँ पर एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी दी है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन 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 प्लीज रीड द प्रीवियस लेक्चर्स एंड इट मेक्स यू टू रीड दिस लेक्चर इन अ कंफर्टेबल मैन सो 
now the next term is the nita total total efficiency total efficiency total number of output photons total number of injected photons okay to yahan par differential nahi hai yahan par hai hamara yahan par hai hamara total number of invited total number of photons theek hai to injected humne kitne kiye photons not the photons i think it is the electrons okay कितने हमने इंजेक्ट किए इलेक्ट्रॉन्स और कितने फोटॉन्स तो ओवरऑल नॉट दैट डिफरेंशियल ओके तो उसी चीज को यहां पर लिया तो यहां डी हट गया और बाकी नॉट डिफरेंशियल ये सिंपल फॉर्म में आ गया जिसकी रिलेशन भी टोटल एफिशिएंसी की रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं 1 माइनस आईटीएच बाय आई दिस आईटीएच इज द थ्रेशोल्ड करंट दिस आईटीएच इज द थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड करंट की यहाँ इतना हमें करंट तो देना ही पड़ेगा फॉर टू इंजेक्ट द कैरियर्स ठीक और लास्ट एफिशिएंसी टर्म एफिशिएंसी यहाँ पर है एक्सटर्नल पावर और डिवाइस एफिशिएंसी डिवाइस एफिशिएंसी एक नॉर्मल वे में कि आप कितने पावर अप्लाई कर रहे हो और कितना ऑप्टिकल आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज आप आउटपुट ऑप्टिकल पावर and it is the input power what we are applying so this is the external power or device efficiency it is according to the power given to the device and what we are obtaining by means of photons okay now the frequency spectrum theek pichli slides frequency spectrum mein aap dekh sakte hain jo slides maine aapko di hai uh, बेसिक कंसेप्ट सेकेंड के अंदर जिसमें ऑसिलेशंस और फीडबैक के बारे में बताया है वहीं से ही उसका कंसेप्ट आता है कि जब कैविटी है तो वहां पर एम्पलीफिकेशन है एम्पलीफिकेशन है तो ऑसिलेशंस हैं ऑसिलेशंस हैं तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं तो देर आर डिफरेंट मोड्स देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन द कैविटी कैविटी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो जाएंगी तो अलग अलग किसी इंस्टेंट पर वो कैंसिल आउट करेंगी तो किसी पे वहां पर मैक्सिमम मिलेगा मैक्सिमम मतलब देर विल अकर ऑसिलेशन और रेजोनेंस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट मींस नंबर ऑफ मोड्स सो देर विल बी सम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलग अलग डिस्क्रीट जो हमें मिलेंगी वो आपको याद होगा ये डिस्क्रीट एमिशन फ्रीक्वेंसीज इस फॉर्मूले से डिनोट करते थे जिसमें हम क्यू क्या था हमारा एक इंटीजर क्यू इंटीजर मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच का मुंह है ये आपको याद दिला दूं इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके का डायग्राम बनाकर उसके अंदर मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दैट इज इक्व टू सी अपॉन टू एन एल दिस इज दफ और हमने निकाला था एफ तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही है सेम फॉर्मूला सेम थिंग सो डिस्क्रीट एमिशन फ्रिक्वेंसी विल बी देयर इन ILDs and that is a integral number of C upon 2 NL where L is the length of the cavity and the operational modes जितने number of modes हमारे होंगे यहाँ पर that is multiple frequency मतलब multiple modes and these multiple mode separation can be given by C upon 2 NL और हम जानते हैं h equals to nu equals to C by lambda तो ये हम उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएं दो रिलेशंस को लगाएं इसकी रेफरेंस आप पिछले लेक्चर से ले सकते हैं जहाँ पर मैंने ये ऑसिलेशन और एम्पलीफिकेशन बताया था तो वहाँ से हमने एफ को कैलकुलेट किया था डेल लेमडा दिस इज द एफ एस आर ऑफ द पर्टिकुलर आई एल डी इस फॉर्मूले से हम आई एल डी के एफ एस आर को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक तो ये हमारा वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जिसको मैंने वहां लाइंस के फॉर्म में बनाया था और यहां पर मैंने इसको एक साइन यूनिवर्सोडल फंक्शन टाइप में मैं इसको बना रहा हूं तो ये हमारा था गेन वर्सेस द वेवलेंथ कर गेन वर्सेस द ये हमारा गेन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा गेन और यहां पर वेवलेंथ तो ये लेमडा एंड दिस इज द गेन और उसके बाद मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज तो दोनों को यहां पर हमने कंबाइन किया तो ये गोजन आउटपुट प्रोफाइल हमें मिलती है जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ मोड्स होते हैं तो ये हमारे अलग अलग नंबर ऑफ मोड्स हैं जहां पर हम वेवलेंथ और गेन कर्व को देख रहे हैं तो एक सिंपल दिस इज 822 एंड दिस इज 824 एंड दिस इज 826 828 नैनोमीटर के बीच में आप देखें कहीं 824 एंड 826 के बीच में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है 
तो हम कुछ ऐसा ना करें मैं आगे के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कहीं ऐसा ना करें कि इस चीज़ को हम किसी तरह ख़त्म कर पाएँ इस चीज़ को किसी तरह से हम ख़त्म कर पाएँ और मैंने बताया था वो कैसे होगा बिकॉज ऑफ बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द केविटी ठीक तो हम यहाँ से क्या ले पाएंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर ये हमें मोड मिल जाएगा एंड दिस मोड अगर हम इस तरीके से आई को अपने ऑपरेट करवाएँ तो हम कह सकते हैं द आई एल डी इज वर्किंग इन अ सिंगल मोड ओके सिंगल मोड ऑपरेशन में वो काम दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड एफिशियंसीज ऑफ आई एल डी द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आई एल डी नेक्स्ट लेक्चर सेमी कंडक्टर इंजेक्शन लेजर्स टू उसके आगे का जो पार्ट है हमारा उसको हम पढ़ेंगे जिसके जो हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक हैं तो टिल देन आप अपना ध्यान रखें गुड बाय